Here we go. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may not be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. As it is said, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the day of rebellion. God bless the reading of His word. Sige po, Diyos ay nagsasabi na um, the right, the best time to serve the Lord ay hindi ho bukas. Hindi lang ho Pilipino, tao, human nature talaga yan eh. Panay at mahilig talaga ang tao na mag-procrastinate. Kaya tayo sa school, ano yung procrastinate? Yung manyana ba, luego? Mag-study yan. No, si Mana, no, estudyante, ay manyana yan lang. Hasta takabaan manyana, no? Amo si Tangkarakara. Taliga, ay last on. Sila ay ma-studio yung gala yun. Nisihin tayo man-memorize. Na, no, ay pag aniliga alas 12, kita pinsa, man-memorize daw hasta alas 12. No, ay, alas 11, 15 pa, no, ay ma-dormido yan, no? Pag alam niya nga, no, ay, no, ay kosa ay pwede i-screen yun, no, man-ans. At sinagot kita mga hente, no? Por eso, si, el palabra del Señor is specifically and clearly bien claro ka el detalye tabla el Señor ali sabi ni, sabi ni Pablo sabi niya I'm exhorting you the meaning of that I mean the passage itong uh, three verses are quite long pero the meaning of it the paraphrase the concise understanding of it the Lord is encouraging the Lord is exhorting us to serve Him to follow Him at sabi ni Lord, pag mag-follow tayo ni God, pag mag-serve tayo ni God, huwag na natin ipasa bukas. Kailangan ho, today. Kaya sabi ni Lord dyan, if you will hear His voice, today, yung sa last paragraph, do not harden your heart. Sabihan na yung katabi mo, huwag mong tigasin, o oh, ano mo yan, tigasan o tigasin ba yun? Isaya. Ano yun din? Oo. Oh, sabihan mo yung katabi mo, kuya. Sabihan mo yung katabi mo, huwag mong tigasan yung puso mo. Gaya ngayon po, tanggapin mo natin ang salita ho ng Diyos. Now listen to me, ladies and gentlemen. Meron pong isa sa mga bagay na dapat tayong maging masaya at maging thankful ho. I would like to show you this. Here we go. We ought to be thankful to God that we are serving Him today. Amen. Look at you. Wala ka ngayon sa sabungan. Dito ko, sa bahay ng Diyos. Kaharap po ang Panginoon. Wala ka ngayon sa bed mo. Kasi hot open, sakit ng ulo eh. Look at you. Maga kang gumising kanina. Kahit walang tubig, kalahating balde ng pastor ko okay, kanyang sa akin. Excited kasi ako mag-worship sa kanya. Pastor, you explain me daw. Parang may mayroon talagang bagong nangyari sa akin. Just lately. I don't know. I just wanted that every day is Sunday. And when Sunday comes, I become more and doubly excited na pumunta ako sa simbahan at saka magkantama yung worship. Kahit sinto na ako, Pastor, pero gustong-gusto ko talagang gawin yan. Anong nangyari sa akin, Pastor? Come on. You just have this... Um, what happened to you if you ask me, you just have decided to follow the Lord and serve the Lord, and that decision is very right. Amen? Amen. Dapat tayo maging masaya. Inisip ko nga eh, nung isinulat ko to, ang, ano, yung outline ko ba, yung itinuturo ko ngayon, inisip ko ba, saan kaya kayo? Saan kaya, kaya, saan kaya ako ngayon kung hindi ako nagsiserve kay God? Hindi ko alam siguro, no, pero makagawa ako ng inference. I can infer, Ibig sabihin, I can draw a conclusion. Kasi may mga kasamahan, mga kilala, yung kaibigan ko nun ba, karamihan sila sa kanila, o karamihan sa kanila ay lulungo sa bisyo. Sa ano, sa sa rampansi ngayon ng drugs, siguro ha, makadraw ako ng inference. Kung hindi ako nagsiserve sa Panginoon ngayon, siguro pwede din na ako i-book ngayon sa drugs. Hindi ko talaga yun ma-imagine yung sarili ko ba na pag tinitingnan ko yung mukha ko ngayon sa, sa damit, siguro ko, tinitingnan ko ba, iniisip ko ba, kaya na-thankful ako kay Lord, siguro mas matanda pa ako ngayon kaysa itong nakikita ko sa salamin. Kaya yun, yun ang manifestation pag nagagamit ang isang tao doon ng drugs, ganun. Or else, miserably siguro yung buhay ko. May ilang kasi ako mga kaklase, maagad <laughs> nag-aasawa. 
ay nagkaanak ng ito, walo, tapos later on, iniwan ho ng asawa kasi yun na nga, uh, irresponsible yung ano, yung mga klase ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kapigbahay ko, mga kalabu ko, iba ho sa kanila ay eh, namatay na din. Yun talaga, maraming naglalaro sa isipan ko ba? At naging natakot ako mga kapatid, sinabi ko, parang sinasabi ko sa aking sarili, Lord, buti na lang na hindi, hindi, hindi pala tayo ang nagpili sa Panginoon, ang Diyos ko ang nagpili ko sa atin. Buti na lang, o Diyos, pinili ko din ako. So, do you feel the same ba? Is the, is the feeling mutual ba? Na ganun din ba ang feeling ko ninyo? Ganun din ba ang paningin ko ninyo sa buhay ko ninyo? Kayo, kayo din ba ay grateful na sumunod ko sa Diyos? Na ibinigay ko ninyo ang inyong buhay ko sa Panginoon? Amen? Amen. Mga kapatid, balikan ko po. Today is the day, now is the time. Amen? Amen. Si San Pedro din, ito din ang sinabi niya kay Jesus. May mga panahon kasi na may mga trials at saka testings na, nara- na naranasan yung mga apostoles. Si, pa- si Pedro kasi, ano siya nang mabu- ma- ano, maboka? Ma- talagang, ano, yung mahilig magsalita. Eh, parihan ako ganun din eh. Sinong mahilig magsalita? Kahit natutulong, nagsasalita eh. <laughs> si Pedro, ano po? Uh, buhay kristyano ay hindi ho yung bed of roses. Yung araw-araw, talagang ano, yung uh, nakikita at saka nai-enjoy mo yung blessings mo. Eh, araw-araw naman is a day of blessing. Pero yung mga literal ba, hindi araw-araw na meron kang bagong cellphone. Hindi araw-araw, I guarantee you brothers and sisters na pulo yung, yung wallet mo. Hindi araw-araw na may pera ikaw. Hindi araw-araw na ganyan, yung maganda yung pangangatawa natin. Minsan, may mga trials at saka testings tayo. May isang araw na nakaranas si Pedro. At siya ho'y uh, challenge ng Panginoon, dinidare ho ng Diyos. Sabi niya, o ikaw, tatalikod ka ba? Hihinto ka ba sa pagsiserve sa akin? Ikaw din ba ay ano, uh, aalis at gaya ng iba ho, tinalikuran nila ang pag-follow sa akin. Ito yung sinabi ho ni Apostol Simon Pedro. Sabi ho niya sa John chapter 6, verse 68, sabi niya, Simon Peter answered Jesus, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Iparaphrase mo yan or para bagang i-English mo yan, English na yan. <laughs> Ibig sabihin nun, i- yung literal na uh, kahulugan yan, sabi ho ni Pedro, Lord, ano bang ibang choice ho namin? Dito sa kaliwa o dito sa kanan? Saan man kami pupunta, Panginoon? Naranasan na namin. Ang lahat ho ng kasagutan ay nasa iyo. Bakit pa kami pupunta sa kanan at sa kaliwa? Bakit pa kami katalikod sa iyo? Panginoon, kahit ano mang mangyari, hindi kami iimpot sa pagsunod sa iyo. Amen. Kaya, kaya mo ba yung masabi sa Panginoon sa puso mo? Ngayon? Kaya mo ba yung masabi mo kay Lord? Lord, ano ang mga bagay sa kaliwa ko, sa kanan ko, sa... Ikaw talaga ang susunod ko, Lord. Amen? Are you thankful ba kay Jesus? Amen. Sige lang, taas na natin yung kamay ko natin. Sabihan mo natin si Lord. Lord, salamat talaga sa pagtawa mo sa akin. Salamat talaga, Lord. Salamat talaga, Lord. Amen. 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 39 kami sa loob ng... Sa, ano, sa section A kasi ako sa third year A. Well, praise God in coming. Senior na pala. Wow, thank God. Ngayon opening. 39 kami sa loob ng ano namin, si students sa 3A, sa LLB 3A. Uh, i-minus, minus mo yung mga uh, hindi nas pumapasok at saka yung nag-default. Alagay natin 35. Sa 35 kami na, sa, ano, sa LLB 3A, I don't know, iilan lang na dito ngayon sa Zambuanga. Lahat ko sila, halos lahat kami, ngayon po, nasa Basilan, nasa Sulu, at saka nasa Tawi-Tawi. Simula pa nung ano, er, er, earlier of this last week of April. Sapagat, sapagat, sapagat po, yung, hala, yung halos lahat kong mga kaklase, nag-volunteer, nagsiserve as paralegal, para ho sa eleksyon. Malaki kasing pera. Yung mga kaklase ko, pipiliin lang ho nila kung saan sila gusto. May... Uh, tawag nito, yung 
may kontrata na 40 mil, may kontrata ho na 50 mil, yung pumunta ho sa Turtle Islands, yung pinakamalayo na talaga ho sa dulo ng Pilipinas at saka marami hong rebelde, saktak 60,000 po. Sabi nila, kinumpida nila ako ilang beses, pastors, sabay tayo, maganda dun, exciting dun, malaking pera, makabili tayo ng iPhone, pastor, 60,000. Eh, nakinig din ako konti sa kanila, parang mag, pag tayo ay maglilibot-libot ng Zambong na City, makakita ba tayo ng 40, 50, 60 mil? Eh, tinanong ka din si Sister Delia, kaya nga, two is better than one, ano po? Tinanong ko yung Si Sister Delia, yung uh, girlfriend ko. <laughs> Sabi ko sa kanya, ano man, yung uh, 50,000 at saka 60,000, nyawag na lang yun. Ay, sabi niya, maganda yung sagot ni Sister Delia, de bali na, si Lord po kaya hong magbigay higit pa dyan. Anong gagawin mo? Tatalikuran mo yung simbahan? Tatalikuran mo yung pagsiserve mo kay Lord? Kaya nga ho mga kapatid, I feel great, I feel privileged like you. But brothers and sisters, this morning we are in the house of the Lord. Amen? Amen. Hindi nga tayo makakita ho ng 40, 50 o 60, uh, 60 mil ho sa paglilibot-libot ho natin sa Sambuang na City. But I tell you, ladies and gentlemen, ang blessings ho ay galing ho sa Diyos. Kung luo, kalooban ho ng Diyos, gustuhin ng Panginoon, kaya ho niyang maibigay ko yan sa isa't isang buhay ko natin. Amen? Amen. Palagpakan ho natin ang Lord. Ang tanong ay ganito sa mga tao. Thank God, you already made your decision but the general question to every human being is this. If not today, when may a person to decide to follow the Lord? Kung hindi ngayon, kailan ba? May nakita ako sa Facebook, mga kapatid. Ito ay nakantig sa puso ko. Ayun, basahin na ninyo. Kailan pa ho pupunta ang isang tao sa simbahan? Yung kakagahin ba siya daw ng anim na malalakas yung ano, mga katawan? Bakit kaya no, pag patungkol sa simbahan, mayroon talagang ibang tao na allergy, ano yun? At may allergy talaga sa simbahan. Hindi talaga gusto punta ho ng simbahan. Pero kung binahin mo kahit saan, ay umuuna talaga. You know what? Mas much dito ho sa Pilipinas, one way or the other, yung Pilipino talaga, bago ho, babalik ho sa lupa, bago ho i, ano, yung ilagay ho sa himlayan, talagang dadaan ho sa simbahan. Mga kapatid, nagsiserve naman tayo sa Panginoon, dapat may tinahan ng tao na ang time po na pagsiserve ni Lord, hindi ho bukas, hindi ho yung may sakit na, hindi ho yung, ano na, yung, uh, oh, hindi na makagalaw ng katawan or else, ito, na, nasa loob na ho ng kabaho. Kaya nga ho, today is the day, now is the time. Amen? Amen. Malapakan ho natin ang buhay na Panginoon. Ito ho yung challenge para ho sa atin. Kaya nga, humayot, pumunta ho tayo sa labas. Kailangan i-share ho natin yung faith ho natin. Yung mga kaibigan ho natin, iisipin ho natin sila. Yung miyembro ho ng ating pamilya, kung ang nanay, tatay mo, wala pa sa church. Kung yung mga kapatiran mo, hindi pa nagsiserve sa Panginoon, isipin mo sila mga kapatid. Paano po sila? Kaya na ho, unang-una ho, ipagpipray ho natin sila. Na ho, sila, sila din ho ay magkaroon ho ng uh, responsive heart na mag-redispan ho sa salita ho ng Diyos. And then, we also must pray for them that when we share the Word of God, they will give their lives to the Lord. At saka, you know, don't, don't just close your mouth. Share. Tell Jesus to them. Hello, amen. amen. Because today is the day, now is the time. Amen? Meron akong dalawang bagay yung isi-share mo sa atin lahat. Una-una mo, mga kapatid. God would like us to realize this morning that you are a seed in your family. You are God's seed that He plants in your community. Saan ba kayo nakatira? And you know what? Generally, to all of the people that may follow the Lord. Seed. Anong ibig sabihin nun? 
Ah, uh, pinadala ka lang Panginoon sa pamilya mo na ikaw yung ikaw pagbungad ba yun sa Tagalog? You are the start. You are the beginning. You are the start and the beginning of the change. You are the start and the beginning of the transformation in your family. It began in you. Nagsimula ho sa iyo. And then, the change, the transformation, yung trabaho ng Panginoon continues, you know, to go and continue to the rest of your family. At hindi lang yun sa pamilya mo. Including as well, sa community po ninyo. Na... Mayroon ako isang istorya, sabi ko ng kanyang husband sa kanyang asawa. On, on the Thanksgiving, sa Amerika kasi, last Friday ho, or third Friday ho, ng uh, November, ay hindi pala, last Thursday, or third Thursday ba, of November, mayroon hong national holiday ho sila. Ang tawag nila doon, Thanksgiving, magbubutcher sila ho ng, ano, ng uh, turkey. Diba? Magro-roast turkey sila. Tsaka, mag-iinom sila ho ng red wine. Ang tawag nila ho doon, Thanksgiving. So, yung husband ho, sinabi niya sa kanyang asawa, on the table. Kasi they were recounting ba, what are those to thank? Sabi ho ng kanyang husband, mag-11 years na tayo dito sa subdivision, ha? Hali, dapat ipapasalamat natin sa Panginoon kasi yung mga kapitbahay natin, wala pong may isa sa kanila alam na tayo po'y born again. Hello, amen. amen. <laughs> mga kapatid, wala akong secret agent ho, sa kingdom ni God. Amen? amen. Wala akong sikreta sa kingdom mo ng Panginoon. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, you are an open soldier of Christ. You are an open soldier of Christ. Anong nabahal na basa ko yun? Paano kaya na, ano, na itago ng mga asawa yung pananampalataya ko nila? Sabi ko ni Jesus, tayo ay lampara. We are the light of this world. Si Jesus yung capital letter L. He is the light of the world. Tayo yung small letter L. The light of the world. Sa pamilya mo, di ba? Ikaw lang yung isang born again sa pamilya ko ninyo. Yung tatay mo. May iba kong pamilya ganito. Kahit nanay. Si kuya at saka si ate. Nagsasama ko yan. Nagtiinuma. Imagine that. How miserable such a family is. Tapos pag nalalasing na ho, si kuya si si daddy at saka si ta, si kuya sila mismo ang nagsusuntukan. 'Di ba? O yung dalawang kuya mo nakakilala na siya ko. Ano ho, sa inuman. Nagiiinit ang ulo, magkakapatid yan ha. Alam alam ko naman pag nagiiinuman ako, nawawala na si sarili ko. Ah, uh, napipikon yung isa, kinuha yung ano, yung police kasi kinuha yung ano, yung service fire. Ah, uh, kinap yung ano, yung uh, 45, ginanuro sa kuya. Ano gusto ko? Tawag ko siya natin yung gano'y. Sabi na ko, oh, sige, ikaw mo alam. Tsaka yung mga anak ko, umigyan na, dati, dati, huwag gawin yan kay Tito, Tito. Hello, amen. amen. Eh, ikaw, ikaw lang po, nag- pag gano'n ang klaseng pamilya ko natin, ano po, you are the only light. So, anong gagawin mo? You are to pray for them. You are, we, we ought to welcome the light of God to bring change and transformation. Kapatid, huwag maging content, contento po na ganun lang hanggang, parang ganun lang ba yung ano, sitwasyon ng pamilya natin. Huwag tayong maging contento ho, kapatid sa pagkamisirable ho sa buhay ng pamilya ho natin. Pinada, remember this, listen to this brother, listen to this sister. The Lord sent you in your family, in your community as a light. Dahan na ano, mga kapatid. I'm not saying that you are perfect. We are perfect. I'm not saying such. We still can commit wrong. But nonetheless, ang grace ho ni Lord magbibigay ho sa atin ng kakayahan na pwede ho natin maidala ho ang gospel, ang liwanag ho. And there will be change and there will be transformation. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. By the way, sa lahat po, natapos ho yung ACM natin kahapon pang apat na ho yun, mula ho di siyempre, ay na praise the Lord, pagod nga eh at saka extended extended time, nung Friday po uh, ang nagjo-join ko sa atin, mga members ho natin sa Talusan, ay na Sister Jean, yan po ni Tukil Merayal mga nana, kaya baila sila okay na, Sister Jean, at sina kita kasi ha Jean <laughs> <laughs> habla ko na auntie ha Jean, 
Lisita, punta mo yung kita, love, no? Si, uh, si Ate Kindy, yung Sister Rose. <laughs> Sister Delia, isa yung mga nanay dito. <laughs> Brad, si Sister Aling din. <laughs> Saan si teacher? Paano yun natin? Yung, <laughs> ang ganda ho, sumaya ko sila ho, Ate Vicky. <laughs> Kaya nung nakikita mo yun sila. Hindi kasi, pag nasa bu sa bukid ba? Di ba, Char, no? Dito pala yung anak ng pastor natin. Ah, uh, Gray kasi yung buhay eh. Karamihan ko sa kanila mga farmers at saka fishermen. Yung buhay yung nila dagat, day in and day out. Buhay yung nila day in and day out, yung ano, lupa. Wala ko silang ibang place na makapag-unwind kung hindi sa simbahan lang yung pagsiserve nila kay God. Noon kasi tuba. Eh, tinalikuran na nila yun eh. Masaya-masaya ako sila nung pumunta ko sila dito sa church. Eh, yung pastor ko natin, kinausap yung mayor. Pinahiram ko sila ng mayor. Dumb truck. <laughs> Dumb truck. Nakuusap-usap sila. Binila ko ni pastor, ay eh, 35 pala tayo. So, in-estimate yung dump truck. Lalagyan natin ng upuan, ganito, ganyan. Ah, pwede na 35. Lima. Pitong upuan. So, lima, lima, lima. Na on the day na alis na tayo, Wednesday ho, ng ano, alauna ng hapon. Eh, yung 35, naging malapit 50. So, sa dump truck, ano, nag, ano sila ho, na, nagsasardinas talaga. Eh, masaya-masaya talaga sila nung pumunta ko dito. Eh, yung camping mo natin, yung ACM natin, yung bagong format natin, ano lang, yung alauna hanggang alas 8.30 ng uh, gabi, no? So, sa umaga, dito sila, obyerto yung aircon natin, 24 hours. We just wanted them to have but the convenience, no? Mahal kasi natin yung mga kapatiran natin, amen? Sabihan mo yung nasa side mo, sabihin mo, mahal kita. Paano yun mo din? Mahal mo din ako, ha? Oh, paano yun? Mahal mo din ba ako? Ano mo yung Instagram? Hindi, <laughs> mahirap din. Mahirap yung gawin. Paano yun sabihin? <laughs> si Engineer Argery, no? Uh, Kajang sweetheart. Okay. Ah, uh, umaga, oh. Sabi ko, pwede tayong mag, ano, magsusuri-suroy. Alam niya magsusuri-suroy? Especially yung mga kabataan, narinig na kasi nila yung ano, ng KCC. Ah, pumunta talaga sila bro, ng KCC. Yung mga kabataan daw, Nel, saka ka na o daw sa elito. Pagdating nila sa iba, sumakay na naman sila na nila dito. Bap, bap, bap. At saka may mga cellphone man doon sa elito. No? Kumagano nga mo. Masaya-masaya lang talaga sila. Si Pastor Rick kasi ano, may kapansanan. So, dito lang siya sa, ano, sa simbahan. Kausap niya si Don. Masaya-masaya ako yung mga kapatido natin. They were baptized by the Holy Spirit. Salamat ako sa tulong ng simbahan at saka sa isa't isa ko. Sa pagbibigay, sa manpower, everything, sa pagluluto, lahat-lahat po. We did them anyway for the glory. But yun po ang essence sa pagsiservo ng Panginoon. Amen? Amen. Ang ganda kong tingnan sa kanila ho, Kilala ko yung iba. Uh, nung nagsimula ko tayo sa Talusan, sa pamilya lang ko ni na Pastor Rick. Pastor Rick Lim, no? yung anak niya nandito. Si Richard, ano yan? Uh, seven or eight years old, nag-kidnap ko yan. Dinala ko yan sa, ano, sa Basilan. Nang mga busaya. Hiningan ko yan ng 20 million yung pamilya. Umiiyak yung tatay, nanay. Sabihan ng mag-asawa. Sabihan mo na lang yung busaya. Kung gusto nilang, ano, Kunin yung anak namin, walang patayin. Wala kami talaga 20 million okay na ho sa amin. Ay, yung tatay at nanay ay nagpipray. Yun po ang unang experience ng pamilya ko. Na mag, ano ba yung close encounter nila ang Diyos? And it took another more years, mga 5, 6, or 7 years siguro, na yung tatay talaga nag-commit sa Panginoon. Ang ganda ng tingnan ho nila eh. Di ba? Malaking achievement ho yan mga kapatid nung makakita ko ng tao na sumusunod ho sa Panginoon. Pag tayo ay JCs, tayo ho ay, ano ba yung mga civic organization? Tapos bibigyan tayo ng citation, the man of the year, the member of the year. Di ba? What a privilege, what a feeling that is. Amen? Or the guapo of the year, Don T. <laughs> Donald, no? Pero wala yung silbi mga kapatid, yung mga plaki, wala yan. Aalikabukin lang, ayan. Bag-aalikabuk lang yan doon sa istante natin. Pero listen, 
when you go and bring the word of God and share, give those to the lost, to the people who don't have God in their lives, tapos magbabago yung buhay nila, sila din mismo, after experiencing the love of God, will also go to others and give the same, and then the effects will continue on, yung domino effect, yung ripple ba? The ripple will continue to go on and on, and the counts keep to be growing. Wow, tutulo yung luha mo. And then you will come to realize achievements that you are taking and you are having is something which is eternal. Commendation not coming from man, but coming from the Lord Almighty. Galing mo sa Diyos. Yung hindi pagpupuri ng tao, hindi pagpipil mo sa loob mo, ang nagsasabi ang Lord sa'yo, Anak, okay ka talaga. Nagawa mo yung pinagawa ko sa'yo. Amen? Kaya ako humayo tayo mga kapatid. Amen? Huwag tayo maging contento. Okay na pastor, nandito ako sa church. Si mama, si papa. Okay, kal uh, si mama, tapri ko rin pastor. Si papa kay duro kay kabesa. Bahala kay lele, anda kay pierno. <laughs> Di kay sige gumigo. Di kay sige pastor. Hindi, todo ka mga hermana, hermana. Bonito, no? Kay si tanda kita iglesia. El uban di tuyo na orilya. Yung kasama mo sa, ano, sa upuan mo. Yung ano ba? Nag-worship tayo, tumataas tayo sa kamay ho. Paminsan-minsan ho, no? pagtatay ikaw. Ano ho, dumibilang ikaw sa mata mo, tinitingnan mo yung asawa mo, nasa gilid mo. Ang ganda ho. Tsaka yung mga anak mo, nasa na, na, doon eh. Nag, nagtumataas din sa, sa kamay ho, sa simbahan. Nag-worship kay ka, ang ganda ang tingnan doon. Kesa pag alis mo sa simbahan, si ma, si papa doon sa ano. Kasi... Uminom ng marami kagabi ho, nandun sa suka na ano, nagsiswing ho sa kanyang ano, sa kanyang pamit. Si kuya, nandun din. Si mama ay ano, dun sa kapitbahay, maagang maaga pa, alas onso medya, nagmamadyong na. Sabi ay talaga itong pamilya ko. Kukunin mo yung Bible mo, punta na ako sa church. Hindi ganong klaseng pamilya ang gusto ni Lord. God would like to create a change in your family. Amen. God would like to introduce transformation in your family. Believe the Lord. Sabi ho ng Biblia, believe in the Lord your God. You and your house will be saved. God is concerned to every family. Amen? Amen. Kaya do not give up. Trust the Lord. Come to the Lord. Demand Him. Tell Him, Lord, sana yung promise mo. Huwag mong kalimutan yung pamilya ko. Listen, ulitin ko po mga kapatid. You are there in your family as a seed coming from the Father. Pinalala ka ng Diyos sa pamilya mo bilang isang buto na tutubo ko, kapatid, sa inyong community and to all of the people around. May tao pa ho dyan? Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Sa Acts, si Barnabas pala, yung unang pangalan niya ho ay uh, Joseph. Ayun. Uh, Sige ho. Pwede natin basahin? Sige ho. One, two, three. Thus Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, which means the son of encouragement, a Levite from a native of Cyprus, sold the field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. See, Barnabas, yung ka, ano ho, ka tandem ho ni Apostle Paul. In fact, siya ho yung responsable. Bakit si Pablo ho ay naging apostol? Siya ho yung disciple, siya yung nagbibigrup kay ano, kay kay Pablo when Paul was still yung ano, yung bagong conversion niya when he was still a soul of Tarsus. Ang simula pala ni ano, ni Barnabas, sabi ho dito sa account ng Book of Acts. Ang unang kanyang pangalan ho ay Jose. Siya daw ay Levita, gal galing sa pamilya ng Levites. Ibig sabihin siya ho ay pari. At talagang sigasig siya magsiserve sa Panginoon. Nung siya ay na-convert, siya ay naging born again, siya ay nagpasya. Siya daw ay may isang parcel of land. Ibinenta ho niya yung kanyang lupa. Ang pursuit ng kanyang pera ho, ibinigay ho niya sa work ng Panginoon. Binigay ho niya sa mga apostles. At tuloy-tuloy na ho yun. And then si, si Barnabas, later on, may nagturo din sa kanya, nagme-mentor din sa kanya, hanggang later on naging sarili, sa kanyang sarili. In his own right, he also became a missionary. He also became an apostle. Until nag-cross ko ang kanilang landas so, ni Saul, si Saul of Tarsus. At si Barnabas, siya ho ang nag-disciple kay, ano, kay, uh, kay Saul of Tarsus. Until later, si Saul grew up 
and also committed and became an apostle. Pinalitan yung kanyang pangalan. Paul the Apostle. Nakuha ko ninyo mga kapatid? Yes. So, si Joseph ba? Ordinary yung tao lang. Ano po? Si Joseph po ay simple ano lang. Simple Lev Levite lang. Kaya mo ba? Kaya natin. Tingnan mo yung sagili mo. Gaano ka kasimple. Pag-isama mo si Piolo Pascual at saka si, ano yun? Si Sam Milby. Okay. Sino? Sinong talbog doon? <laughs> During sa kamo, uh, dami talaga nagpapiselfie kay Kuya Toto. Taga ano, talusan, kagabi ah. Tapos siya doon, tapos siya dito. Tago siya sa ano, sa... Sabi ko, sabi ko sa mga kabataan, tularan ninyo si Kuya Don. Kayong mga tag-17, 16 anyo, huwag mo muna kayong magpo-boyfriend, mag-girlfriend. Tularan ninyo si Don. Kasi si Kuya Don, 31 years old na, wala pang girlfriend. <laughs> Umalma yung ibang mga kabataan sa akin, Pastor. Diyan na si girlfriend si Kuya Don. May mga bagay pala kung hindi nalap, na hindi alam. Na alam nila. So yun, nabisto ko tuloy na may girlfriend pala. Pero isang araw, lumapit si Don sa akin, sabi niya sa akin, Pastor, Rename ko na yung girlfriend ko. Imagine na lalaki ang nagbe-break sa babae. Feeling talaga, ano? Ano ba? Sabi niya sa akin, Pastor, paano ho yan? Kahit madaling araw, baka alas dos na daw, hindi siya nakakatulog kasi panay daw mag-detect. Sabi niya, disturb ho yan sa pagsiserve ko, Pastor, sa Panginoon. <laughs> Kaya yung kanyang testimony, tuloy-tuloy na. Mga kabataan na, tularan ninyo si Kuya Don. 31, 31 ka ba na? 31 years old, wala pang girlfriend. Na, na-feel ng, ni Don yung ano ba yung worth. At saka ho dito sa simbahan, tuloy-tuloy na ho yun mga kapatida, huwag talaga tayong manglahit ng tao. Huwag talaga tayo yung ano yung umaapak ho ng tao kasalanan ho yan mga kapatid. Meron kasi ano yung attitude yung Pilipino at saka unbeliever kasi ho yan eh. Yung sino yung umaangat hinihila. Or else gusto gustong umangat at the expense to other. Huwag nating gawin yon. Alam mo ba kapatid tataas talaga yung buhay natin. Aangat yung buhay natin without us pulling other people or at the expense of others. Si Lord ang siyang bahala sa atin. Amen. Si Joseph po, kaya ni Joseph, let us become seed for our family, for our family's community, and to the people. Amen? Amen. Let's become good influence. May tao pa ho dyan? Yes. Hallelujah. Now listen to me, folks. Life will only be that worth if we live for Christ. Yung buhay ho natin, may silpi lang po. Yung buhay ho, magkaroon lang ng tunay na katuturan. Katuturan ba yun? O tunay na kabuluhan. May meaning lang, real meaning ho, ang buhay ng isang tao pag siya ho ay sumusunod kay Kristo Jesus. Amen. Kaya ikaw ngayon, kapatid, kahit ganyan ka lang, kasimple yung buhay mo. Yung buhay mo ay may katuturan, may, ang, buhay ho, ang buhay mo ay may meaning, ang buhay mo ay may kabuluhan. Amen. Amen. Sabi ho ni Jesus Kristo, Isang paboritong versikulo ho natin. Basahin na doon natin ho. Sa Mark chapter 8, verse 28. 1, 2, 3. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Lose his own soul. Uh, isa ho sa mga doon, hinahangaan ko, siya ho'y kapapanaw lang. 60, 68 years old. Si CJ Corona. Kalimutan ko yung pangalan, first name niya, si Chief Justice. Uh, pag, ma, nasa law school ka kasi, yung mga magistrates, talagang hinahangaan yan eh. Kasi, ibig sabihin mo, nakakarating mo sa Tugapo. May issue ko siya, ano po? Siya ko yung kamamatay lang, noong last 29. Si yung ano ba, nung na-impeach? Uh, si Corona. Renal failure na yun? Renal or heart failure ba yun? Oh, si Chief Justice uh, Corona, ano po? Allegations pa man yun. Hindi pa man talaga na papatunayan mo yun sa, ano, sa korte. Yung ginawa ko nila sa, uh, ano lang, inquiry lang mo yun. Parang yung impeachment, it was just but, ano tawag ito, yung a procedure. 
wala po yung bearing sa ano eh, si Corona was not guilty of plunder uh, yung ano ho yung sa ano sa tawag dito sa sa Congress sa Senado yung sa impeachment yung prosesong yun it was only administrative in the sense siya kasi eh, hindi ho basta-basta mapatal, mapatalsik bilang Chief Justice. So yung proseso, ang makapagpatalsik sa kanya, yung sa Senado lang at saka sa Kongreso. Kaya na. Pero yung mga ano, hindi talaga allegations pa yun. Pero sabi ko nila, ilan ba yun? 200 million ba yun? O 500 million ba yun na ano, pinaya doon sa kanya? Iniisip ko ah, ano kaya gagawin mo kapatid no pag ikaw yung mabigyan ng 200 million? Iba, pastor, aalis na ako na sa buwang ka kasi kikitapin eh. Anong gagawin mo pag meron kang 500,000? For example, yung PAL, no? Ang hinihi kasi ng PAL ay yung, ano, yung PAL Union, ano po? Parang 1.2 ba yun o 1.6 billion? Parang nag-renegosive daw yun eh. So, ayun, tumanggap daw yung lagay. Anong gagawin mo sa 500 million? Pastor, aalis ako na sa buwang ka. Kasi kinapit ako, pupunta ko ng lumagiging. Ano magagawin mo? Ang tanong doon, ang tunay na tanong, sa 200, sa 500 million, na mawawala rin na ng buhay mo. Pag mamamatay, ang, pag mamamatay kasi yung tao, parang ano eh, uh, ikumpara mo yung pagkamatay ho ng pusa at pagkamatay ng tao, ang diferensya ho, yung tao may corona lang, may kabaong lang. Ano ho, may tabela, el salyura, ansina, el gato, ang buta lang. Pero liyan itong dila, ansina ta rin. Si tapasak, si tamuli kita, tadispidi kita. El mga gente, kulbi na lang ito na ito until we become a memory. Kaya nga, sabi ko ng Bible, ano ho ang silbi na makuha ho natin anumang bagay dito ho sa mundo, pero mawawala pa tayo. At may tao pa ho dyan. Kaya nga, ang tunay na kabaluhan is yung pagsunod natin sa Diyos. Thank God because you made it. Thank God because you found it. Thank God because you decided it. Amen? Amen. Hallelujah. I would like to close my message. May isa hong, ano, isa hong writer. Kanya hong pangalat si C.P. Stott. Sumulat po siya ng isang, ano, isang, isang poem. Pagbasa kasi niya, poem. Poem, no? Poem. Ang title ko nun, Only One Life. Only One Life. Sabi ko ni si Pista, in every stanza ho, tinatapos niya yung kada stanza, for only what's done for Christ will last. May tao pa dyan, amen? Amen. Yung nagawa lang natin kay Kristo ang siyang may ano, katuturan at saka kabuluhan sa buhay natin. Ang lahat na mga bagay na nakamit ko natin, na-achieve ko natin, na uh, na-attain ko natin, na hindi ko para sa Panginoon. Ah, wala ko yun. Best player of the year. <laughs> yun. Best, uh, best speaker of the year. Uh, the most handsome person in the class. Uh, yung pinakagwapo, yung ano, 21 years old, 23 years old, yung dumating 43, wala na buho. <laughs> Paano yan? <laughs> diba? <laughs> yung ano, yung uh, close-up, yung ano, yung close-up guy, yung close-up guy. Ano kasi yung white teeth, ano? Dumating mo ng sisentaan nyo, wala nang ipin eh. Amen? So, I would like to cl- close in here. Ladies and gentlemen, indeed today is the day, now is the time. Two things I mentioned about, yung buhay yung natin kailangan, ano? Thankful ho tayo na tayo ay nagsisibyo ng Panginoon. Tsaka yung buhay na yan, kailangan mag-influence din yan ng marami. Magdala pa tayo ng mas marami ho sa kingdom ho ng Panginoon. Amen! Trapahan na natin si Lord. Tayo ho ito mayon. Kandahan na natin si God.